Joseph de 50 à 55 Une meule jetée sur Abimelech verset 50 Abimelech marcha contre Thébé. Il assiégea Thébé et s'en empara. 51 Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. 52 Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua, et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. 53 Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin, et lui brisa le crâne. 54 Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes, et lui dit, « Tire ton épée, et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi. C'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça. » Et il mourut. 55 Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Judges chapter 9 verses 50 to 55. A millstone dropped on Abimelech verset 50 then went Abimelech to the Bez and encamped against the Bez and took it. 51 But there was a strong tower within the city and thither fled all the men and women and all they of the city, and shut themselves in, and gat them up to the roof of the tower. Fifty-two and Abimelech came unto the tower, and fought against it, and went hard unto the door of the tower to burn it with fire. Fifty-three and a certain woman cast an upper millstone upon Abimelech's head, and brake his skull. Fifty-four then he called hastily unto the young man his armor-bearer, and said unto him, Draw thy sword, and kill me, that men say not of me. A woman slew him, and his young man thrust him through, and he died. Fifty-five And when the men of Israel saw that Abimelech was dead, they departed every man unto his place.